Hello friends, welcome to Adit Double One Triple T YouTube channel. This one is Lenovo MBD, okay, and this part number is LA-9901P. Okay, I have received this MBD in a dead condition. Okay, so before connecting DC supply, first we will check its impedance for sorting. Okay, is there any sorting in this MBD or not? Okay, so क्या है? We will just follow the basic rules of repairing. Okay, so let's start checking its impedance first. Okay, this board having a graphic chip and the PCH model means it's a de detachable CPU board. No? So we will start from its 19 volt line. Okay, and this one is the 19 volt line CLR. So we will check its impedance 473. It's good, no sorting. Okay, now the graphic coil. Okay. 107 107 too high okay now this is the i think there's some primary voltage line okay 20 is also good now the vrm one it's six five six four and um, five means it's 5 4 something impedance in of this vrm coil okay see guys this coil impedance is very low because of this cpu this one is the third generation no? that's why that's why its impedance is changed i i, I would like to show you one more thing Dekho, kya hai? Ek simple sir logic mein hai aapko. Hai. Abhi kya tha impedance mera right now was the impedance hmm, check karte. Six, no? This is the third gen. Okay. This is the second gen CPU. You can see the color difference and also check with the number, CPU number. This one is SR0 N1. Okay. Third generation. And this uh, one is SR04R. Second gen. Okay. So, kya hai? Aapko ek abhi. Embedance ka kya role hai? New series ke bhi na board mein, older series ke bhi na board mein. Embedance ka logic thoda dikhana chahunga ek bar. Okay, just uh, impedance. See, impedance has been changed. No, huh? it's right now 14 because it's a second generation CPU. Okay, and this one is the third generation CPU. So, what is it? Just tara ham logo ka generation upgrade ho raha hai. ठीक है जनरेशन वैरी कर रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ अभी क्या है इलेवेंथ जनरेशन तक का ना बोर्ड आ गया है सभी का इंपोर्टेंस में ऐसा वेरिएशन आ चुका है अब क्या है कुछ कुछ बोर्ड्स ऐसे भी हैं वी हैव सम बोर्ड्स ओके इट्स इंपोर्टेंस इज टू वन जीरो वी आर एम कॉल का ओके वी आर एम कॉल का टू भी मिलेगा आपको जीरो भी मिलेगा तो क्या है वो CPU sort नहीं है ठीक है it depends on the MBD architecture so क्या लेंदी हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो क्या right now it's six okay it's also good impedance now I think so this one is the RAM coil nearby of RAM slot ना maybe okay it's 432 also good and this one is one more coil 375 also good and this one is the I think so this one is for the CPU PCH okay 18 okay and one more small coil here okay also good 362 output side this one is the output side again. Hmm. 155 also good no sorting and any more coils yeah see one more coil yeah. see one more coil means right now there is no sorting on this MD so what we will do 
we will connect the DC power supply. Okay. So let's check when we connect the DC supply. See the standby amp. It's 0 0.010. Means we can say that in this MBD, 3 volt, 5 volt is available. No? Standby to acha hai. It's good. No? So let's check the standby. So I think so this one is one more standby coil. So start karte hai checking karna. Hmm. 3 volt. Okay. 3.39. This one is 3 volt coil. And uh, the second one, I think, so this one. 5 volt. Oh. Both coil having a separate IC. See. MOSFET and IC combined. Separate for the 5 volt. And separate for the 3 volt. Both having a separate IC. Okay. Means right now standby is good. And we can see also that 19 volt is also good in this board because 3 volt, 5 volt is available. So next step, what we will do, we will trig this MBD. Means kya on karenge. On karte ek bar. And we'll check the condition. So I think so. This one is the probe. Ah, okay. See, when we trig this MBD, this MBD is taking some amp. It's around 0.275. Okay. So, chalo. Kuch to na ye amp ye liya hai board. ठीक है. अब क्या है? इस condition में हम लोग check करते हैं कि इस board में क्या क्या supplies हमारा बन रहा है. So, 3 volt, 5 volt is available. Now, we will check its ram coil. Now the RAM one, I think so this one is the RAM one, 1.53, okay, not bad, and let's check, oh, sorry, <laughs> multimeter close, yeah, 1.05, means PCH coil, this one is the PCH coil, this one, 1.05, also good, RAM coil good, now we will check its primary line, this one is 3, and output 1.79 means 1.8 also available now let's check more coils is 0.79 and so i think so this one is one volt coil na? one volt ke coil mein hamesha milta hai apne ko 0.90 ke around na? okay now the vrm i think so vrm is not available ah, dekho. vrm available nahi hai. vrm supply is not available and uh, graphic coil also having no supply because देखो क्या है एक सिंपल सा लॉजिक है बोर्ड में काम करने का ये डीसी सप्लाई का एम्प से भी हम लोगों को बहुत कुछ पता चलता है ठीक है डीसी सप्लाई के एम्प से भी बहुत कुछ पता चलता है कि ना बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है इतने एम्प में ना क्या है कि ना बोर्ड अभी राइट नाउ स्टैंड बाय इज गुड रैम गुड पीसीएच सप्लाई गुड 1.0 गुड 1.8 गुड ये सब सप्लाईज ओके गुड ठीक है मिसिंग क्या है वीआरएम एंड ग्राफिक ठीक है तो अब क्या है नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं जैसे क्या है मैं तो ना बार बार बोलता हूं अपने स्टाइल में क्या है मेरा क्या है रिपेयरिंग का एक कांसेप्ट थोड़ा सा सिंपल मैं लेके ना चलता हूं अपने हिसाब से कि क्या है बोर्ड को ना तीन मोड में चेक करना आपको फर्स्ट बिफोर स्विच ऑन रिक्वायरमेंट्स सेकंड व्हाइल प्रेसिंग पावर बटन थर्ड आफ्टर स्विचिंग स्विच ऑन ठीक है तो क्या है अभी हमारा बिफोर स्विच ऑन करना रिक्वायरमेंट्स ओके था इसलिए बोर्ड मेरा ट्रिग हो गया ये अब क्या है ट्रिग हुआ लेकिन इट्स ट्रिग्ड ओके बोर्ड इज ऑन बट इट्स नॉट कंप्लीटली ऑन ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जैसे क्वाइल करना सप्लाईज ओके है तो ना नेक्स्ट स्टेप कहां चलते हैं हम लोग हम लोग चलते हैं रन में ठीक है रन सप्लाईज इसका ओके है या नहीं है ठीक है Directly BIOS या या तो ना graphic chip को ना heat नहीं करेंगे ठीक है ये जान लो वो क्या है? next step है heating setting करना okay <coughs> so क्या है next देखो भाई मैं तो ना अब क्या है काम करते करते मेरे को ना आदत हो गया है कि ना ये run करना IC is MOSFETs कहाँ पे कैसा होता है ठीक है तो आप लोगों के लिए मैं symmetric करना reference है ना ले रहा हूँ ठीक है तो इसका रन करना होगा ये सब मॉस्फेट्स होगा यूवी 11 
U3, U39 ये सब मेरा रन का होना चाहिए एज़ पर माय लॉजिक और कोई इधर है हाँ U38 ये भी QV11 वी इलेवन ऑल आर रन फिट्स रन क्या है ऑलवेज को स्विच करवाना ठीक है देखो भाई अभी मैं रन चेक कर रहा हूँ क्यों क्योंकि बोर्ड मेरा ट्रिक्ड है इट्स राइट नाउ ऑन ओके रैम सप्लाई अवेलेबल है पी सी एच अवेलेबल है वन पॉइंट जीरो अवेलेबल वन पॉइंट एट अवेलेबल दैट्स वाई आई एम चेकिंग राइट नाउ द रन सप्लाईज ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट यू वी इलेवन या यू थर्टी नाइन कोई भी ले लेते हैं टेक तो तो यू थर्टी नाइन से स्टार्ट करते हैं यू थर्टी नाइन देखो U39 थर्टी नाइन थ्री वोल्ट ऑलवेज टू थ्री वोल्ट वी एस यू थर्टी एट फाइव वोल्ट ऑलवेज टू फाइव वोल्ट वी एस ओके मोर को हाँ होगा कहीं होगा नेक्स्ट पेज में होगा ठीक है तो U39 थर्टी नाइन यू थर्टी नाइन वेर इज दिस वन इज अू थर्टी नाइन ओके एंड यू थर्टी एन मीन्स दिस वन इज अ थ्री वोल्ट रन एंड यू थर्टी एट दिस वन इज अ फाइव वोल्ट रन ओके चलो स्टार्ट करते हैं चेकिंग तो सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यू थर्टी नाइन ओके इनपुट साइड थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट आउटपुट साइड थ्री पॉइंट थ्री ऑल सो गुड ओके अब क्या है नॉर्मली व्हाट वी डू जस्ट चेक द इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई मींस इट्स ओके हम लोग यही करते हैं कि ना इनपुट का ना सप्लाई देख लिया आउटपुट का ना देख लिए और बोल दिए भाई वो ओके okay है सेक्शन नहीं ये एक छोटा सा ना पॉइंट है कि ऑलवेज चेक द गेट वोल्टेज ठीक है गेट वोल्टेज हमेशा चेक कीजिए अगर आप रन के ना किसी भी ना सेक्शन को ना चेक कर रहे हैं मॉसफेट्स वगैरह जो भी रहता है मॉसफेट आते हैं जे फैट आता है अब आपका ना लेटेस्ट बोर्ड्स में ना फोर्टीन पिन के ना आई यूज हो रही है हमेशा गेट को ना चेक कीजिए कि ना प्रॉपर सप्लाई है या नहीं ओके नाउ Let's check its gate supply also. It's 18.39 means 19 volt is good. Means gate is okay. Now the 5 volt one. This one is the 5 volt, no? U38. Uh, so input is 5.1. Output C. Output voltage 2.74. It's low. It should be 5, no? Same voltage pass hota hai na? Hamesa. रन ऑलवेज पास इज द सेम वोल्टेज ठीक है तो गेट चेक करते हैं देखो गेट इज कंप्लीटली जीरो वोल्ट ठीक है लेट्स चेक अदर रन सेक्शंस ओके तो और भी रन से हमारे बोर्ड में यू वी इलेवन यू थ्री तो एक बार सीमेटिक में सर्च कर लेते हैं यू वी इलेवन सी यू वी इलेवन फॉर द जी पी यू मीन्स ग्राफिक वन पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव वोल्ट वी एस वी जी ए यू वी इलेवन नो सप्लाई ठीक है ये स्विच नहीं कर रहा है क्योंकि गेट में ना कोई सप्लाईज नहीं है इसका ये सेकेंडरी हो गया ना मेरा यू थ्री कंट्रोल एफ यू थ्री यू थ्री देखें भाई यू थ्री यू थ्री U31, U36, थर्टी वन यू थर्टी सिक्स नहीं यू थ्री यू थ्री कोई और नंबर है कि यू थ्री का नियर बाई नहीं कुछ नहीं है नथिंग रजिस्टर नंबर आर नॉट अवेलेबल इन दिस बोर्ड सो लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू सर्च U3, ये होगा वैसे U3 आपका 1.5 ही है ये एग्जेक्ट सीमेटिक है ना ना नाइन नाइन जीरो वन पी ही है हाँ गॉट इट दिस वन इज यू थ्री 1.5 पॉइंट फाइव वोल्ट टू वन पॉइंट फाइव वोल्ट सी पी यू वी ठीक है मीन्स क्या है रैम का सप्लाई जो मेरा स्विच होता है ओके रैम सप्लाई स्विच इज द रैम सप्लाई 1.5 पॉइंट फाइव इनपुट आउटपुट वन पॉइंट फाइव ऑल्सो गुड नाइनटीन वोल्ट गेट सप्लाई इज गुड ओके पी सी हो रहा है देखो पी सी एच पे लोड पड़ रहा है ओके
so if you want to get the knowledge on bias modding you can just purchase our hindi edition all the videos are available already and uh, along with that there are many case studies as well as some videos theoretically on impedance and voltages are also there with the help of dso how you can check the motherboard are also included on this videos so complete package is of around uh, 40 plus videos you can if you like you can just purchase them it is a full of knowledge you can enjoy the videos and it is a 100% money back videos your money will not be wasted for that so if you like to join our bias and schematics group you can also contact us for joining that as well as we also have a training program of laptop chip level advanced level if you like to join that you can also come and join that so thanks for watching aditya double one triple t youtube channel if you like our channel do hit the subscribe button like share and comment thanks a lot